，两位这边请，谢谢。呃，给我来一杯黑俄罗斯。黑俄罗斯，好，我也是。好，给大家杯果汁。果汁，我不想喝果汁。那就喝茶。今天这么大的日子，我就不能喝杯酒吗？这酸分手是什么呀？啊，柠檬芝加凤梨汁。好，稍等。你给我来一杯。好，稍等。大家好，我是四号桌的客人。谢谢，不客气。我就要跟同样在四号桌的我的男朋友东旭分手了。我们从大学毕业走到今天，五年的时间真的很难得。我想对他说，东旭，你很酷，也很有才华。最重要的是，你让我很有安全感。我爱你。他爱他干嘛要分手啊？这个应该能想出一百个理由吧？哼，能说出理由的那都叫借口。反正也就是这餐厅的噱头。为什么？因为他们台风很专业。说要来一个正式的告别吗？我上次来觉得这儿环境挺好的，还有人唱歌，气氛不好。这也就是人餐厅营销的点子，台上那俩肯定是土。为什么？因为台风很专业，表演痕迹才是。真的是非常的感动，在此前的启示下，我们现场提议，有没有哪一位男士愿意上台表演一段，把自己的女伴感动，我们就赠送一杯长岛冰茶。有没有人愿意试一试的？有没有？可以举手示意我。如果不能感动，两人只要成功接吻，我们也赠送一杯。我，我，我。对不起。表演仅限男士，我给他报名。女朋友这么积极，肯定是想喝酒。他竟然喝的是心酸分手，那么就是要接吻了。看来这一位先生是真不会唱歌。刚才的那一位女士，既不是想要喝酒，也不是想要接吻，她只是恶作剧罢了。不好意思，让大家久等吧。这首歌送给你，二十二号桌的简妍小姐。她是从东京来到上海的，算是因为我来的。这段时间，我们两个人相处的还算融洽吧。有几句话我一直没有对你说过，借这个机会我想告诉你，你很漂亮，很聪明，最重要的是，你很善良。我希望你不要变，当然我知道你不会变的。最后一句是，我
不是的话。这个告别非常正式，而且非常隆重。干杯！嗯，我去，这心酸分手也太酸了吧！哇，你不怕酸啊？
其实我今天晚上本来是想领你来这儿的。礼物呢？这么做好。头疼不疼？要不要喝点水？昨天晚上我们两个回家的全过程是有视频监控的。如果你想不起来什么的话，嗯，这个就不看了。
你的闹钟是我的闹钟，不是闹钟，是日程提醒。林俊文应该在今天早上之前给我生前的反馈，但是他一直没有消息。新闻，身心你投标应过延后。今天早上董事会临时决定的。那就说明林氏给乔坤的资料起作用了。那林俊文肯定是在开庆功宴嘛，要不脱开身，要么就是喝多了。他不是那样的人。杳无音信，又不是第一次。那是他身不由己。我无力挑拨你们之间的关系啊。林俊文他就是不靠谱。我先去公司，洗漱用品给你准备好了。另外，我家的密码是我的生日，楼下工作间的密码是六五零。还有谁知道你的密码呀？居威，我只给了他楼下工作间的密码。对了，那个早饭给你做好了我来给夏东送早饭。他已经去上班了。你吃早餐了吗？没吃过的话，不介意一起吃点吗？好啊。木工坊的那张新桌子，是夏东做给你的吧？嗯。我仔细的看了一下，桌子底下有一个“言”字，不过还没想好放哪儿呢。既然没想好的话，那就放这儿吧。你不是也已经知道了密码，把这儿当成自己家了吗？局外，其实挺早之前，我想跟你好好谈谈。谈什么？谈我们的事。早就想到，为什么现在才谈？时机不对吧？那为什么现在时机就对了呢？我知道你现在很不高兴，因为你心里有夏冬，也因为夏冬很在乎你，所以我也希望能够得到你的祝福。如果夏冬可以得到幸福，我当然替他开心。谢谢，你谢什么？我已经决定了，跟夏冬一起去深圳。如果苏三不同意，那我就辞职。我认为你没办法给夏冬幸福。<笑>为什么这么说？是令尊的缘故。你的父亲简茂生，是十年前红山案的主犯。那又怎样？他的事与我无关，可是跟夏冬有关。简茂生转做污点证人，指控一名实验室的学生向他出售红山的技术机密。那个被他诬陷的学生，就是夏冬。俊文走了以后，就没有了消息
我为了找他，黑进了他在实验室里的数据库。但我没想到这个举动，使得我被指控为盗窃商业机密的间谍罪。我听说，很多的一代移民在国外用的还是中文名字。对啊，我父亲虽然取了一个英文名叫 David， 但还是会习惯用自己的本名简茂生。简茂生令夏冬前途尽毁，他的父亲一时接受不了，撒手人寰。所以你跟夏冬的关系是命中注定的，不是你能左右的。我要夏冬亲口告诉我，没那个必要吧。我现在就把红山案的信息发给你，你可以慢慢的看。这方面，你是专业的。嗯。哎，严姐，你脸色看起来不太好，是不是不舒服呀？小东呢？他早上来了，然后跟王慧谈完结项，中午又出去了。哎，严。严姐，她怎么了？不知道